దయచేసి వచ్చిన వాళ్ళు మోకరించినట్లయితే ప్రార్థన చేసుకుందాం కృపాసత్య సంపూర్ణుడా దయగలిగిన మా దేవ మీ పరిశుద్ధమైన పాదములకు వందనాలు స్తోత్రాలు ఈ సమయంలో ప్రభా నీ బిడ్డలమైన మేము ఆరాధన చేసుకుని నీ వాక్యము ధ్యానించేటువంటి భాగ్యాన్ని మీరు మాకు అనుగ్రహించినందుకే నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు గత వారం ప్రవ్వా ఎఫ్ఎస్ఎల్కి రాసిన పత్రిక మొదటి భాగం పరిచయ భాగంలో మీ కృప చూపించినందుకే నీకు వందనాలు ఇప్పుడు రెండవ భాగం నాయన మేము నేర్చుకుని చుండగా నీ కృప వాత్సలత చూపించి మేము శ్రద్ధగా నేర్చుకునేటకు నాయన మమ్మల్ని కరుణించి మమ్మల్ని కనికరించమని అడుగుతున్నాను అది మాత్రమే కాదు బోధించుండగా నాకు నీ జ్ఞానం దాయిచ్చేయండి వినుచుండగా వారికి కూడా ప్రభా నీ యొక్క జ్ఞానం అందించమని అడుగుతున్నాను వారికి ఏ విధంగా చెప్పాలో నీ ఆత్మతో నడిపించండి చెప్పబడింది నాయన ఆత్మచేత వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటూ నీ కృప సహాయము దాయిచ్చేసి నీ నామానికి మహిమా ఘనత చెల్లించుకున్నమని ఏ సుపరిశుద్ధ నామలు అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ క్రీస్తు వేసినందు పరిశుద్ధులైన మీరందరికీ ప్రభు పేట వందనాలు తెలియచేస్తున్నాను గత వారం ఎఫ్ఎస్ఎల్కి రాసినటువంటి పత్రికను మనం ధ్యానించడం జరిగింది అందులోని మొదటి భాగంలో పరిచయ భాగాన్ని మనం నేర్చుకున్నాం ఆ పరిచయ భాగంలో ఎఫ్ఎస్ అనేటువంటి పట్టణం ఏ విధంగా ఉంది ఎఫ్ఎస్ పట్టణము ఎకానమిక్ సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంది ఆర్థిక పరిస్థితి ఎలా ఉంది అదేవిధంగా మతపరమైనటువంటి పరిస్థితి ఎలా ఉందో మనం ధ్యానం చేసుకున్నాం అంత మాత్రమే కాదు అపోస్తుడైన పౌలు ఎఫ్ఎస్లో ఏ విధమైనటువంటి పరిచర్య చేశాడు ఎఫ్ఎస్లో తన కొనొచ్చినటువంటి తను చేసినటువంటి గొప్ప పరిచర్య ఏ విధంగా ఉంది దేవుడు ఎఫ్ఎస్లో పౌలును ఏ విధంగా వాడుకున్నాడు అంత మాత్రమే కాదు ఎఫ్ఎస్లో పౌలుకి వచ్చినటువంటి కష్టాలేంటి పావులకు వచ్చినటువంటి తిరుగుబాటు ఇబ్బందులు ఏంటో కూడా మనం ధ్యానం చేసుకున్నాం ఇప్పుడు అదే ఎఫ్ఎస్ఎల్కి రాసిన పత్రికలో ఈరోజు కొంత బ్యాక్గ్రౌండ్తో పాటు పరిచయ భాగంతో పాటు ఒకటి నుంచి రెండు వచనాలు ఈరోజు యొక్క వాక్యములో మనం ధ్యానం చేసుకున్నాం ముఖ్యంగా ఈ ఎఫ్ఎస్ఎల్కి రాసిన పత్రికలో మనం గమనిస్తే ఈ ఎఫ్ఎస్ఎల్కి రాసిన పత్రికకి ఒక నిర్మాణం అనేది ఉంది దేవుని బిడ్డరా మనకి మనం చదువుకునే పిల్లలకి ఒక లెటర్ రైటింగ్లో ఒక ఫార్మాట్ ఉంటుంది పర్సనల్ లెటర్స్ ఉంటాయి అఫీషియల్ లెటర్స్ ఉంటాయి ఫార్మల్ లెటర్స్ ఇన్ఫార్మల్ లెటర్స్ ఉంటాయి సో ఫార్మల్ లెటర్కి ఒక విధమైనటువంటి స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది ఇన్ఫార్మల్ లెటర్స్కి ఒక విధమైనటువంటి స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది ఇక్కడ పౌలు కూడా రాసినది పత్రిక కాబట్టి ఈ పత్రికకు కూడా ఒక స్ట్రక్చర్ అనేది ఉంది ఆ స్ట్రక్చర్ ఏంటంటే పౌలు ఒకటి నుంచి ఒకటో అధ్యాయం ఒకటి నుంచి రెండు వచనాలు గమనిస్తే ఈ ఈస్ గివింగ్ ఓపెనింగ్ స్టేట్మెంట్ ప్రారంభ వచ్చిన పలుకులు తెలియజేస్తా ఉన్నాడు ఒకటో అధ్యాయం మూడు నుంచి ఆరో అధ్యాయం ఇరవై వరకు బాడీ ఆఫ్ ది లెటర్ అనగా బాడీ లేకుంటే ఇంపార్టెంట్ వాక్యాన్ని సందేశాన్ని తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు ఇంకా ఆఖరిగా క్లోజింగ్ పార్ట్ తుది పలుకులు ఎక్కడున్నాయంటే ఆరో అధ్యాయము ఇరవై ఒకటి నుంచి ఇరవై నాలుగు వచనంలో తుది పలుకులు అనగా ఓపెనింగ్ బాడీ ఆఫ్ ది లెటర్ అండ్ క్లోజింగ్ ఆఫ్ ది లెటర్ ఈ మూడు లెటర్లో ఈ రోజుల్లో ఉన్నట్టే హెలనిస్టిక్ గ్రీక్ ప్రపంచంలో ఆ రోజు ప్రాచీన కాలంలో కూడా లెటర్కి లేకుంటే పత్రికకి ఒక నిర్మాణం ఒక స్ట్రక్చర్ ఉండేది ఎఫ్ఎస్ఎల్కి రాసినటువంటి పత్రికకి ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి థీమ్ ఏంటో ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం నాలుగో వచనం ప్రకారం దేవుడు జగత్ పునాది వేయబడక ముందే ప్రేమ చేత ఆయన క్రీస్తులో మనలను ఏర్పరచుకొనెను పదో వచనం చూస్తే సమస్తమును క్రీస్తునందు ఏకముగా సమకూర్చవలనని తనలో తాను నిర్ణయించుకొనెను ఆయన తన దయా సంకల్పము చొప్పున తన చిత్తమును గూర్చిన మర్మమును మనకు తెలియచేశాడు అనగా ఈ పత్రిక యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే క్రీస్తులో సమాధానం 
క్రీస్తులో ఐక్యత క్రీస్తులో సమన్వయం క్రీస్తులో ఏకం అవడం ఈ పత్రిక యొక్క ఉద్దేశం ఇంకా మనం గమనిస్తే ఈ పత్రిక యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే యూనిటీ ఆఫ్ ది చర్చ్ యూనివర్సల్ చర్చ్ సార్వత్రిక సంఘం ఎలా ఉండాలంటే ఐక్యంగా కలిగి ఉండాలి దేవునితో సమన్వయం కలిగి ఉండాలని దేవునితో ఐక్యత కలిగి ఉండాలని అంత మాత్రమే కాదు క్రీస్తు సంఘాన్ని ఎలా ఐక్యపరిచాడు మనుషుల్ని ఎలా ఐక్యపరిచాడో ఈ పత్రికలో మనం చూస్తాం చూడండి వర్టికల్గా మనం గమనిస్తే అనగా నిలువుగా గమనిస్తే క్రీస్తు మనల్ని ఏం చేశాడంటే దేవునికి ఈ లోకంలో ఉన్న మనల్ని ఏం చేశాడంటే ఐక్యపరిచాడు సమన్వయం పరిచాడు సమాధాన పరిచాడు ఏకం చేశాడు దేవుణ్ణి మనుషుల్ని క్రీస్తు ఏం చేశాడంటే ఏకం చేశాడు అంతేకాదు ఆరిజెంటల్ అడ్డంగా గమనిస్తే ఈ లోకంలో ఉన్న మనుషుల్ని యూదులని అదేవిధంగా అన్యులని ఎఫ్ఎస్ రాసిన పత్రికలు మనం చూస్తే పౌల్ అక్కడ యూదులకి సువార్త ప్రకటించాడు అన్యులకి సువార్త ప్రకటించాడు ఇంకా పలు రకాల బ్యాక్గ్రౌండ్స్ కలిగినటువంటి ప్రపంచంలో ఉన్న జనాభకు సువార్త ప్రకటించాడు అంటే వీరందరిని కూడా క్రీస్తు ఆరిజెంటల్గా ఏకం చేశాడండి దేవునిని మనిషిని ఐక్యం చేసింది ఎవరంటే క్రీస్తే మళ్ళీ మనుషుల్ని మనుషుల్ని మళ్ళీ ఐక్యపరిచేది కూడా క్రీస్తే కాబట్టి ఈ పత్రిక యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఇదే సో మనం గమనిస్తే ఇంకా రెండో అధ్యాయము పదకొండు నుంచి ఇరవై రెండు వచనాలు చూస్తే యూదులకి అన్యులకు మధ్య ఐక్యత ఉండాలని పౌలు తెలియజేస్తా ఉన్నాడు నాలుగో అధ్యాయము ఒకటి నుంచి ఆరు మనం గమనిస్తే చర్చ ఐక్యంగా ఉండాలని తెలియజేస్తా ఉన్నాడు నాలుగో అధ్యాయము పదిహేడు ఐదు పదిహేడు నుంచి ఐదో అధ్యాయం ఇరవై నుంచి చూస్తే క్రీస్తులో ఉన్నటువంటి మన గుర్తింపు న్యూ ఐడెంటిటీని తెలియజేస్తా ఉన్నాడు ఐదో అధ్యాయము ఇరవై ఒకటి నుంచి ఆరో అధ్యాయము తొమ్మిది వరకు చూస్తే హౌస్ హోల్డ్ యూనిటీ అంటే కుటుంబంలో ఉన్న వ్యక్తులందరూ ఏ విధంగా యునైట్గా ఉండాలి ఏకంగా ఉండాలి భర్త ఎలా ఉండాలి భార్య ఎలా ఉండాలి దాసులు ఎలా ఉండాలి పిల్లలు ఎలా ఉండాలి అని పౌలు తెలియజేస్తున్నాడు కాబట్టి దేవునికి మనుషులకి మధ్య యూనిటీ ఉండాలి అది క్రీస్తు ద్వారా మనుషులకి మనుషులకి మధ్య యూనిటీ అది క్రీస్తు ద్వారా సంఘానికి మధ్య యూనిటీ వివిధ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ నుంచి వచ్చినటువంటి మనుషులకు మధ్య ఏముండాలంటే యూనిటీ ఆఖరిగా పౌలు ఈ అధ్యాయంలో ఏం తెలియజేస్తున్నాడంటే స్టాండింగ్ టుగెదర్ అగేన్స్ట్ అవర్ కామన్ ఎనిమీ అనగా మన శత్రువు అయినటువంటి అపవాది దేవుని సంఘం మీదకి వచ్చినప్పుడు మనం ఏమై ఉండాలంటే ఐక్యత కలిగి ఉండి సాతాన మీద పోరాడాలి అందుకే మీరు అపవాది తంత్రములను ఎదిరించుటకు శక్తిమంతులగునట్లు దేవుడిచ్చు సర్వాంగ కవచము ధరించుకునుడి అని పౌలు తెలియజేస్తున్నాడు సో దిస్ ఈస్ ద యూనిటీ దిస్ ఎపేస్ సేస్ టు హస్ ఇంకా మనం గమనిస్తే క్రైస్ట్ కనెక్ట్స్ గాడ్ అండ్ చర్చ్ క్రీస్తు ఏం చేస్తున్నాడంటే దేవుణ్ణి సంఘాన్ని ఐక్యం చేస్తున్నాడు అంత మాత్రమే కాదు క్రైస్ట్ కనెక్ట్స్ ఆల్ బిలీవర్స్ అంటే ఏ సంఘంలో ఉన్న విశ్వాసినైనా ఏ డినామినేషన్లో ఉన్నటువంటి సంఘాన్ని అయినా సంఘ విశ్వాసులైనా క్రీస్తునందు ఆయన ఏం చేస్తున్నాడంటే కనెక్ట్ చేస్తున్నాడు ఏకం చేస్తున్నాడు ఐక్యపరుస్తున్నాడు సమాధానపరుస్తున్నాడు అది క్రీస్తు ద్వారా మాత్రమే సాధ్యమవుతుందని ఈ పత్రికలో పౌలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఒకటి నుంచి రెండు వచనాలు మనం చదువుదాం దేవుని చిత్తం వలన క్రీస్తు యేసు అపోస్తుడైన పౌలు ఎఫ్ఎస్లోనున్న పరిశుద్ధులను క్రీస్తు యేసునందు విశ్వాసులైన వారికి శుభమని చెప్పి రాయినది మన తండ్రి అయిన దేవి నుండి ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నుండి మీకు కృపయు సమాధానము కలుగును గాక మొదటి వాక్యం చూడండి దేవుని చిత్తం వలన 
క్రీస్తు యేసు అపోస్తులుడైన పౌలు పౌలు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడంటే దేవుని చిత్తము వలన అని తన మొదటి వాక్యాన్ని తెలియజేస్తా ఉన్నాడు మొదటి కొరింతలకు రాసిన పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం ఒకటో వచ్చిన చూసినా కానీ దేవుని చిత్తం వలన క్రీస్తు యేసు అపోస్తుడైన పౌలు అని చెప్తున్నాడు రెండో కొరింతలకు రాసిన పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం ఒకటో వచ్చిన చూసిన దేవుని చిత్తము వలన కొలెస్తులకు రాసిన పత్రిక ఒకటో అధ్యాయము ఒకటో వచ్చిన చూసిన దేవుని చిత్తం వలన క్రీస్తు ఏ సపోస్తుడైన పావులు అంటే ఈ పత్రికలన్నిటిలో కూడా ఇటువంటి ఆరంభాన్ని పౌలు ఇస్తున్నాడు ఏ ఆరంభం దేవుని చిత్తం వలన క్రీస్తు యేసు అపోస్తుడైన పౌలు ఇంకా మనం గమనిస్తే పౌలు చరిత్ర మనకి తెలుసు పౌలుకి ఉన్నటువంటి పాత పేరేం పేరంటే సౌలు ఈ సౌలు ఏ గోత్రం నుంచి వచ్చాడు బెన్యామీను గోత్రం నుంచి వచ్చినట్లు మనకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది అంత మాత్రమే కాదు పాత నిబంధన గ్రంథంలో ఉన్నటువంటి ఇస్రాయేల్ మొదటి రాజు అయినటువంటి సౌలు కూడా బెన్యామీను గోత్రంలో నుండి వచ్చాడు కాబట్టి ఆ రోజుల్లో ఇస్రాయేల్కి సౌలు అని పేరు పెట్టుకోవటం ఒక ఘనతగా ఉండేటువంటి అవకాశం ఖచ్చితంగా ఉండి ఉండేది ఇంకా మనం గమనిస్తే ఈ తార్సువాడైన సౌలు చాలా భక్తి శ్రద్ధలతో యూద సాంప్రదాయాన్ని యూద మత గ్రంథాన్ని పాటిస్తూ నిష్ట గరిష్ఠులతో భక్తి జీవితాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉన్నాడు హీ వాజ్ ఎ డివోటెడ్ రబ్బి మంచి బోధకుడుగా ఉన్నాడు అంత మాత్రమే కాదు హీ బికేమ్ లీడర్ ఆఫ్ ది యాంటీ క్రిస్టియన్ మూమెంట్ క్రైస్తవులకి వ్యతిరేకంగా ఒక ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించాడు ఆ ఉద్యమానికి నాయకుడు ఎవరంటే సౌలు మాత్రమే ఈ సౌలుని దేవుడు ఏం చేశాడంటే దమస్కు పట్టణం దగ్గర దర్శించాడు లేకుంటే అరెస్ట్ చేశాడు దేర్ హీ బికే పాల్ అక్కడ పౌలుగా మార్చబడ్డాడు ఆ తర్వాత అపోస్తుల కార్యంలో పంతొమ్మిదో అధ్యాయ అధ్యాయంలో మనం గమనిస్తే పౌలు పరిచర్య అర్థమవుతూ ఉంటుంది ఈ పౌలు ఈ ఎఫ్ఎస్లో ఎప్పుడు పరిచర్య చేశాడంటే మొట్టమొదటిగా క్రీస్తు శకం యాభై మూడవ సంవత్సరంలో పరిచర్య ప్రారంభించాడు తన ఫస్ట్ మిషనరీ జర్నీలో కానీ అక్కడ ఎక్కువ కాలం ఉండలే కానీ రెండు సంవత్సరాల తర్వాత థర్డ్ మిషనరీ జర్నీలో అపోస్తుడైన పౌలు సుమారుగా ఎఫ్ఎస్ పట్టణంలో రెండు సంవత్సరాలు ఉండి అనేకులకు స్వార్థ ప్రకటించాడు ఆ అనేకుల్లోని యూదులున్నారు అన్యులున్నారు వాళ్ళతో సమాజ మందిరంలో ఉంటూ తర్కిస్తూ దేవుని స్వార్థను ప్రకటించాడు ఆ తర్వాత ఈ పత్రికను పౌలు రోములో ప్రిజన్లో ఉండి ఈ పత్రికను రాస్తూ ఉన్నాడు అది మనకి ఎలా అర్థమైంది ఎఫ్ఎస్ఎల్కి రాసిన పత్రిక మూడో అధ్యాయం ఒకటో వచ్చిన మనం గమనిస్తే ఈ హేతువు చేత అన్యజనులైన మీ నిమిత్తము క్రీస్తు యొక్క ఖైదీనైన పౌలను నేను ప్రార్థిస్తున్నాను ఇక్కడ ఖైదీనైన పౌలును ప్రార్థిస్తున్నాను అని తెలియజేశాడు ఇంకా నాలుగో అధ్యాయం మూడో వచ్చిన మనం చూస్తే ప్రభువును బట్టి ఖైదీనైన నేను మిమ్మును బతిమాలు కొనుచున్నాను ఇక్కడ ఖైదీ అని కూడా వివరించాడు ఆరో అధ్యాయము పంతొమ్మిదో వచ్చిన మనం చూస్తే మరియు నేను దేని నిమిత్తము రాయబారినై సంఖ్యలలో ఉన్నానో ఆ స్వార్థ మర్మమును ధైర్యముగా తెలియజేయుటకు నేను మాటలాడగు మాటలాడ నోరు తెరుచున్నప్పుడు అనగా ఇతను సంఖ్యలతో ఉన్నట్టుగా మనకి అర్థమవుతూ ఉంటుంది సో అపోస్తుడైన పావులు ఖైదీగా చెరసాల్లో ఉండి ఈ ఎఫ్ఎస్ఎల్కు తన యొక్క పత్రికని తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు మనం ఎఫ్ఎస్ఎల్కి రాసిన పత్రిక ఆరో అధ్యాయము ఇరవై ఒకటి నుంచి ఇరవై రెండు కొలస్సులకు రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము ఏడు నుంచి తొమ్మిది గమనిస్తే ఈ పత్రిక రాయటానికి ఉన్నటువంటి హిస్టారికల్ కాంటెక్స్ట్ లేదంటే చరిత్రాత్మకమైన సందర్భం ఏంటో అర్థమవుతూ ఉంటుంది మన ఫిలమోన్ పత్రిక గమనిస్తే ఒనేసేము అనేటువంటి ఒక బానిస 
ఫిలమోన దగ్గర ఉన్నాడండి ఫిలమోన దగ్గర ఉన్న తర్వాత ఈ ఒనేసోము ఫిలమోను నుండి పారిపోయాడు ఫిలమోను ఎక్కడుండేవాడంటే కొలస్సీలో నివసించేవాడు ఈ దాసుడైన ఒనేసోము రోము పట్టణానికి వెళ్ళి వెళ్ళి పౌలుని కలిశాడు పౌలు సువార్తను ప్రకటించగానే ఒనేసోము దేవుని యొక్క సువార్తను విని నమ్మి క్రీస్తును స్వంత రక్షకుడిగా అంగీకరించాడు అప్పుడు ఒనేసేమో పౌల దగ్గర ఉన్నాడు అంత మాత్రమే కాదు కొలసీలో ఉన్న వన్ ఆఫ్ ది పాస్టర్స్ కొలసీ సంఘ కాపర్లో ఒకరైనటువంటి తూకీకు సంఘంలో కొన్ని సమస్యలు వచ్చినప్పుడు పౌలు దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ సమస్యల గురించి చర్చించటం కోసం పౌలు దగ్గరికి వచ్చాడు ఇక్కడ ఒనేసేమో పౌలు దగ్గరే ఉన్నాడు తూకీకు పౌలు దగ్గరనే ఉన్నాడు ఇదే సరైన సందర్భం ఇక్కడ ఇద్దరు ఉన్నారు కాబట్టి ఇదే సరైన సందర్భం అని ఎఫ్ఎస్ఏలకు తన పత్రికను రాశాడు కొలసీలకు తన పత్రికను రాశాడు ఫిలోమనకు తన పత్రికలను రాశాడు ఈ మూడు పత్రికలను ఈ ఇద్దరికి ఇచ్చి పంపించి వీటిని చదవమని సర్క్యులేట్ చేయమని తెలియజేయటం జరిగింది ఇది హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సో ఇప్పుడు ఒనేసేమో తుక్కీకు ఇద్దరు పౌలు దగ్గర ఉండి ఆ పత్రికలను తీసుకుని సంఘాలకి పత్రికల్ని పంచడం జరిగింది ఇక్కడ గమనించండి పౌలు ఖైదీగా ఉన్నా కానీ తన ఆత్మీయ చింత అనేది విడిచిపెట్టలే పౌలు చెరసాల్లో ఖైదీగా సంఖ్యలతో ఉన్నా కానీ సంగమును కూర్చినటువంటి చింత ఆయనలో దినదినం పెరుగుతూనే ఉంది ఆత్మీయుల పట్ల శ్రద్ధ ఆత్మీయులను పోషించాలని దినదినము ఆయన చింతిస్తూనే ఉన్నాడు చింతిస్తూనే ఉన్నాడు ఈ రోజుల్లో సంఘ కాపర్లు అలా చేస్తారా అంటే చేయరు వస్తారు మెసేజ్ చెప్తారు మెసేజ్ టయానికి వెళ్తారు మళ్ళీ ఎక్కడో ప్రసంగాలకు వెళ్తారు వస్తారు కానీ సంఘం ఎలా ఉంది సంఘ బిడ్డలు ఎలా ఉన్నారనేటువంటి విషయాలని ఏమీ పట్టించుకోకుండా ఉంటారు కానీ పౌలు మాత్రం అలా లేనేలేడు ఇప్పుడు మనం గమనించినటువంటి అంశం ఏంటంటే దేవుని చిత్తం వలన క్రీస్తు యేసు అపోసులైన పౌలు ఎఫ్ఎస్లోనున్న పరిశుద్ధులను క్రీస్తు యేసునందు విశ్వాసులైన వారికి శుభమని చెప్పి రాయినది ఇప్పుడు బైబిల్లోని మొదటి లైన్ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం రెండో లైన్ చూద్దాం ఎఫ్ఎస్లోనున్న పరిశుద్ధులను క్రీస్తు యేసునందు విశ్వాసులైన వారికి శుభమని చెప్పి రాయినది నేను పోయిన వారమే చెప్పా ప్రాచీన ప్రతుల్లో ఎఫ్ఎస్లో అని లేదు ఎఫ్ఎస్ అన్న పదం లేదు ఏదేమైనా ఎఫ్ఎస్లో ఉన్న సంఘాల గురించి లేకుంటే సంఘాలకి తన పత్రికను రాశాడని మనకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి ఎఫ్ఎస్లో ఉన్న పరిశుద్ధులు అని పౌలు చెప్తున్నాడండి చూడండి పౌలు తన విశ్వాసుల్ని లేకుంటే చదువరుల్ని రీడర్స్ని ఎప్పుడు చూసినా పరిశుద్ధులుగానే ప్రస్తావించాడండి రోమియులకు రాసిన పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం ఏడు వచనం చూస్తే పరిశుద్ధులుగా పిలువబడిన వారందరికీ మొదటి కొన్ని తెలుగు రాసిన పత్రిక ఒకటో అధ్యాయము రెండో వచనం చూస్తే క్రీస్తు యేసునందు పరిశుద్ధపరచబడిన వారై పరిశుద్ధులుగా ఉండుటకు పిలవబడిన వారై రెండవ కొరంతీలు రాసిన పత్రిక ఒకటో అధ్యాయము ఒకటో వచనం కూడా గమనించిన అకయాయందంతటా ఉన్న పరిశుద్ధులందరికీ ఫిలమోను ఒకటో అధ్యాయము నాలుగో వచనం చూస్తే పరిశుద్ధుల ఎడల నీకు కలిగి ఉన్న విశ్వాసమును గూర్చి అంటే పౌలు దేవుని బిడ్డలు ఏమని సంబోధిస్తున్నాడు అంటే పరిశుద్ధులు పరిశుద్ధులు అని సంబోధించటం జరుగుతూ ఉంది అంత మాత్రమే కాదు ఈ పత్రికల్లో కూడా పౌలు తొమ్మిది సార్లు ఎఫ్ఎస్లో ఉన్న సంఘ బిడ్డల్ని విశ్వాసుల్ని పరిశుద్ధులుగా చెప్పడం జరిగింది పరిశుద్ధులు అని ప్రస్తావించడం జరిగింది ఎన్నిసార్లు తొమ్మిది సార్లు పరిశుద్ధులుగా ప్రస్తావించడం జరిగింది ఒకటో అధ్యాయం ఒకటో వచనం పదిహేనో వచనం పద్దెనిమిదో వచనం 
రెండవ అధ్యాయము పంతొమ్మిదవ వచనం మూడవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచనం పద్దెనిమిదవ వచనం నాలుగో అధ్యాయము పన్నెండవ వచనం ఐదవ అధ్యాయము మూడవ వచనం ఆరో అధ్యాయము పద్దెనిమిదవ వచనాలు అన్నింటినీ గమనించిన ఎఫ్ఎస్లో ఉన్న దేవుని బిడ్డలందరినీ కలిపి పౌలు ఏమన్నాడంటే పరిశుద్ధులు అని పిలవడం జరిగింది మరి పౌలు వారిని పరిశుద్ధులుగా ఎందుకంటున్నాడు వాళ్ళు భక్తుల వాళ్ళు నిజంగా పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని కలిగి ఉన్నారా వాళ్ళు యథార్థమైన జీవితాన్ని కలిగి ఉన్నారా వారు నీతిగా కలిగి ఉన్నారా వారు నీతి మంతులుగా ఉన్నారా వాళ్ళు పాపాన్ని విడిచిపెట్టి జీవిస్తూ ఉన్నారా వారు పరిశుద్ధమైనటువంటి జీవితాన్ని కలిగి ఉన్నారు కాబట్టే పౌలు పరిశుద్ధులు అని చెప్తున్నాడా నో రెండవ అధ్యాయం ఒకటో ఒకటో వచ్చినంలో మనం చూస్తే మీ అపరాధముల చేతను పాపముల చేతను మీరు సచ్చిన వారై ఉండగా ఆయన మిమ్మను క్రీస్తుతో కూడా బ్రతికించను అంటే పాపముల చేత అపరాధముల చేత వీళ్ళు చనిపోయారు మరి పరిశుద్ధులు ఎలా అయ్యారు హౌ దే వర్ మేడ్ సైన్స్ హౌ దే వర్ మేడ్ హోలీ పీపుల్ వాళ్ళు ఎప్పటికీ హోలీ పీపుల్ పరిశుద్ధులు కాలేరు సైన్స్ కానే కాలేరు కానీ వీరు అందరూ క్రీస్తులో వారి పాపాలను ఒప్పుకొని ఆయన రక్తములో కడుక్కున్నారు క్రీస్తును విశ్వసించారు అందుకే వీళ్ళు పరిశుద్ధులుగా పిలవబడ్డారు కానీ వారి పాత జీవితములో మాత్రం పాపులే దుర్మార్గులే దేవునిని ద్వేషించిన వారే అపరాధములు చేసిన వారే అయినప్పటికీ వాళ్ళు క్రీస్తు దగ్గరికి వచ్చేసరికి పరిశుద్ధులుగా పిలువబడుతున్నారు అది దేవుడు ఆయన బిడ్డలకి ఇచ్చినటువంటి భాగ్యం అపోస్తుల కార్యములు పదమూడు అధ్యాయము ముప్పై ఎనిమిది ముప్పై తొమ్మిది గమనించిన అపోస్తుల కార్యములు పదిహేనో అధ్యాయము తొమ్మిదో వచ్చిన మనం గమనించిన ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచటం వలన ఏమైపోతాం మనం పరిశుద్ధులం అవుతాం ఈ వచనం ప్రకారం వారి హృదయాలను విశ్వాసం వలన పవిత్రపరిచినారు ఆయనను విశ్వసించటం వల్ల వాళ్ళ హృదయాలు ఏం చేయబడ్డాయి పవిత్ర పరచబడ్డాయి వాళ్ళు పాపులే వాళ్ళు దుర్మార్గులే దేవుణ్ణి ద్వేషించిన వాళ్ళే వాళ్ళు దేవునికి దూరంగా ఉన్న వాళ్ళే దేవునికి శత్రువులుగా జీవించిన వాళ్ళే కానీ విశ్వాసము ద్వారా దేవుడిచ్చేటువంటి కృప ద్వారా వారికి విశ్వాసం కలగడం వలన వాళ్ళు పరిశుద్ధులుగా పిలువబడినారు దేవునికి స్తోత్రం కలనిగాక ఇంకా ఇదే ఎఫ్ఎస్ఎల్కి రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయం ఇరవై ఏడో ప్రకారం చూస్తే క్రీస్తు సంఘాన్ని పరిశుద్ధపరచుటకై తన్ను తాను అప్పగించుకొనెను ఇప్పుడు మనం పరిశుద్ధులుగా ఎందుకు పిలవబడుతున్నాం ఆయన సిలువలో ప్రాణం పెట్టడం వల్లనే మనం పరిశుద్ధులుగా పిలవబడుతున్నాం అది మన గొప్పతనం కాదు ఆయన సిలువలో ప్రాణం పెట్టడం వల్లనే తన్ను తాను అప్పగించుకునటం వల్లనే మనం ఈరోజు పరిశుద్ధులముగా నీతిమంతులముగా తీర్చబడ్డాం ఇప్పుడు క్రీస్తు మరణం పునరుద్ధానం ఆయన రక్షణ మార్గాన్ని విశ్వసించటం వలన మనం పరిశుద్ధులముగా పిలవబడుతున్నాం చూడండి కొన్ని సంఘాల్లో కొన్ని డినామినేషన్లో మనం గమనిస్తే పరిశుద్ధులని ఎవరిని పిలుస్తారో తెలుసా చనిపోయిన వాళ్ళని పరిశుద్ధులను పిలుస్తారండి చనిపోయిన వాళ్ళు వారి మంచి పనులు చూసి వారి యొక్క జీవితాన్ని గమనించి వారి యొక్క నడకను గమనించి వారు చేసినటువంటి కార్యాలను గమనించి అంత మాత్రమే కాదు వారి ద్వారా ఏమైనా అద్భుతాలు జరిగినాయా లేదా గమనించి వారి యొక్క జీవితాన్ని అంతటిని పరిశీలించి వాళ్ళని పరిశుద్ధులుగా నామకరణం చేస్తారు లేకుంటే క్యానైజ్ చేస్తారండి మదర్ తెరీసా కూడా చనిపోయిన తర్వాతనే సైంట్గా పిలువబడింది హోలీ పీపుల్గా లేకుంటే దేవుని పరిశుద్ధురాలుగా పిలువబడింది వీరు చనిపోయిన వారు పరిశుద్ధులుగా పిలువబడ్డారు కానీ కొత్త నిబంధన గ్రంథంలో పరిశుద్ధులుగా 
పరిశుద్ధులు అని ఎవరు పిలువబడుతున్నారంటే చనిపోయిన వాళ్ళు పిలువబడుతున్నారా పిలువబడట్లే పరిశుద్ధులుగా ఎవరు పిలువబడుతున్నారంటే ఎఫ్ఎస్లో ఉన్న సంఘంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ పరిశుద్ధులుగా పిలువబడుతున్నారు కొలసిలో ఉన్న దేవుని బిడ్డలందరూ పరిశుద్ధులుగా పిలువబడుతున్నారు రోమాలో ఉన్న వారందరూ పరిశుద్ధులుగా పిలువబడుతున్నారు చనిపోయిన వారు కానే కాదు కానీ ఈ పరిశుద్ధులందరూ దేనిలో చనిపోయారు వారి పాపములో చనిపోయారు వారి యొక్క పాపపు బ్రతుకులో చనిపోయారు వారి యొక్క పాస్టెన్స్లో చనిపోయారు వారి దుర్మార్గతలో చనిపోయారు వారి యొక్క అపవిత్రమైనటువంటి జీవితంలో చనిపోయి క్రీస్తు రక్తములో తమ పాపాలను కడుగు కొనటం వలన పరిశుద్ధపరచబడి నీతి మంతులుగా తీర్చబడ్డారు దేవునికి స్తోత్రం కలనుగాక ఇంగ్లీష్ డిక్షనరీ కూడా మనం గమనిస్తే సైంట్ అంటే మంచి జీవితాన్ని కలిగి ఎటువంటి మచ్చ లేకుండా ఎటువంటి డాగు లేకుండా ఎటువంటి అపవిత్రత లేకుండా వారి ద్వారా గొప్ప కార్యాలు జరిగినప్పుడు వారికి సైంట్ వుడ్ ఇస్తారని డిక్షనరీస్ కూడా తెలియజేస్తూ ఉంది కానీ కొత్త నిబంధన మాత్రం అలా తెలియజేయటం లేదు ఇంకా పరిశుద్ధులని ఎవరు పిలువబడ్డారు తెలుసా బైబిల్లో క్రిస్టియన్స్ మాత్రమే పరిశుద్ధులని పిలువబడ్డారండి అపోస్తుల కార్యములు తొమ్మిదో అధ్యాయం మనం గమనిస్తే క్రిస్టియన్స్ని క్రైస్తవుల్ని శిష్యులు అన్నారండి క్రైస్తవులు శిష్యులుగా పిలువబడ్డారు అంత మాత్రమే కాదు ఈ క్రైస్తవులే రెండో వచ్చిన వాళ్ళు పీపుల్ ఆఫ్ ది వే ఆయన మార్గాన్ని అనుసరించిన వారిగా పిలువబడ్డారు క్రైస్తవులు అంత మాత్రమే కాదు క్రైస్తవులని పరిశుద్ధులు అని పిలిచారండి చూడండి అపోస్తుల కార్యములు తొమ్మిదో అధ్యాయము పదమూడవ వచనం ముప్పై రెండవ వచనం నలభై ఒకటో వచనం గమనిస్తే నీ పరిశుద్ధులకు ఎంతో కీడు చేయిచున్నాడు అంటే క్రైస్తవులకు ఎంతో కీడు చేయిచున్నాడు ముప్పై రెండవ వచనంలో లుద్దాలో ఉన్న పరిశుద్ధుల యొక్కకు వచ్చను అంటే లుద్దాలో ఉన్న క్రైస్తవుల యొక్కకు వచ్చను నలభై ఒకటో వచనంలో చూస్తే పరిశుద్ధులను విధవ రాండ్రను పిలిచి అంటే పరిశుద్ధులను ఎవరు పిలువబడ్డారు క్రైస్తవులు బైబుల్లో క్రైస్తవులు పరిశుద్ధులుగా పిలువబడ్డారు మరి నువ్వు పరిశుద్ధుడుగా పరిశుద్ధురాలుగా నీతి మంతుడుగా నీతి మంతురాలుగా పిలవబడుతున్నావా నీవు నేను మనందరము బైబిల్ ప్రకారం పరిశుద్ధులముగా పిలవబడుతున్నామా లేదా అని మనకు మనము కొద్ది నిమిషాలు పరిశీలించుకోవలసిన వారమై ఉన్నాం మరి పరిశుద్ధుడు అంటే ఎవరు హూ ఈస్ సైంట్ హోలీ పీపుల్ అంటే వన్ హూ హ్యాస్ బీన్ సెట్ అపార్ట్ ప్రత్యేకించబడిన వాడండి పరిశుద్ధుడు అంటే ఎవరు బైబిల్ మాట ప్రకారం పరిశుద్ధుడు ఎవరంటే ప్రత్యేకించబడిన వాడు ఎక్కడి నుంచి ప్రత్యేకించబడిన వాడు అంటే ఒక పాపి క్రీస్తును తన సొంత రక్షకుడిగా విశ్వసించడం వలన ఆ పాపి లోకము నుండి వేరుపరచబడి క్రీస్తులోనికి వచ్చి ప్రత్యేకించబడతాడండి అంటే లోకంలో ఉన్న వ్యక్తి లోకంలో ఉన్న పాపి క్రీస్తు దగ్గరికి వచ్చి ఇప్పుడు క్రీస్తులో ప్రత్యేకించబడిన వ్యక్తిగా పరిశుద్ధుడిగా జీవిస్తూ ఉంటాడు అది పరిశుద్ధుడు అంటే అర్థమండి మరి ఎఫ్ఎస్లో ఉన్నవారు పరిశుద్ధులు ఎలా అయ్యారు ఎఫ్ఎస్లో ఉన్న సంఘ బిడ్డలు పరిశుద్ధులు ఎలా అయ్యారు వారి పరిశుద్ధమైన జీవితం ద్వారా పిలువబడలేదు వారు పరిశుద్ధమైన జీవితం ద్వారా పరిశుద్ధులుగా పిలువబడలేదు అదేవిధంగా రక్షింపబడలేదు కానీ వారు విశ్వాసము చేత కృప ద్వారా కృప చేత మాత్రమే వాళ్ళు పరిశుద్ధులయ్యారండి దేవునికి స్తోత్రం కలనిగాక దేని ద్వారా వాళ్ళు పరిశుద్ధులు అవుతున్నారండి దేవుడు కృపిస్తున్నాడు చూడండి
ఎఫ్ఎస్ఎల్కు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయం ఎనిమిది తొమ్మిది వచనాలు చూస్తే మీరు విశ్వాసము ద్వారా కృప చేతనే రక్షింపబడి ఉన్నారు ఇది మీ వలన కలిగినది కాదు దేవుని వరమే ఇది క్రియల వలన కలిగినది కాదు గనుక ఎవడనో అతి పడ వీలు లేదు ఎఫ్ఎస్ఈలో పరిశుద్ధులుగా పిలువబడ్డారంటే వారి మంచి కార్యముల వలన కాదు వారి భక్తి శ్రద్ధల వలన కాదు వారి యొక్క పాప రహిత జీవితం వలన కాదు వారి నీతి జీవితం వలన కాదు కేవలము కృప చేత వారికి విశ్వాసము కలిగింది ఆ విశ్వాసము చేత వారు క్రీస్తు దగ్గరికి వచ్చి వారి పాపములు ఒప్పుకోవటం ద్వారా వాళ్ళు ఏమైపోయారంటే పరిశుద్ధులుగా నీతిమంతులుగా తీర్చబడ్డారండి ఇది ఒకటో అధ్యాయం ఒకటో వచనంలోని రెండవ లైనికి ఉన్నటువంటి అర్థం పరిశుద్ధులను క్రీస్తు చేస్తున్నందు విశ్వాసులైన వారికి అంటే పరిశుద్ధులు విశ్వాసులు వేరు వేరు కాదు ఈ యొక్క వచనాన్ని గమనిస్తే వీరు అయి పరిశుద్ధులు విశ్వాసులు ఒక్కరిగానే అర్థం చేసుకోవాల్సిందిగా విజ్ఞాపన చేస్తున్నాను ఇప్పుడు చూడండి రెండవ వచనం మన తండ్రి అయిన దేవుని నుండి ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నుండి మీకు కృపయు సమాధానము కలుగును గాక అంతకుముందు కృప లేకుంటే సమాధానం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే దేవతల దగ్గర నుంచి వస్తుందేమో భావించే వాళ్ళండి అంటే ఆ రోజు హెలనిస్టిక్ కాంటెక్స్ట్లోని కృప దేవత దగ్గర నుంచి వస్తుందేమో లేకుంటే అర్తిమి దేవి దగ్గర నుంచి వస్తుందేమో అని సమాధానము కూడా అర్తిమి దేవి దగ్గర నుంచి వస్తుందేమో అని భావించే వాళ్ళు కానీ అపోస్తుడైన పౌలు ఏమని తెలియజేస్తున్నంటే ఈ కృప ఈ సమాధానం ఎక్కడి నుంచి వస్తుందని తెలియజేస్తున్నాడు దేవిని నుండి యేసు క్రీస్తు నుండి మీకు కృపయు సమాధానము కలుగును గాక అని తన యొక్క గ్రీటింగ్స్ అదేవిధంగా బ్లెస్సింగ్స్ ఆశీర్వాదాలని తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు ఈరోజు మనం ఏమి ధ్యానం చేసుకున్నామంటే ఒకటి రెండు వచనాల్లో పరిశుద్ధులు ఎవరు పరిశుద్ధత ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది పరిశుద్ధులుగా ఎవరు పిలువబడతారు ఎందుకు పిలువబడతారు ఎలా పిలువబడతారు ఎవరు ఎవరు పిలువబడ్డారు అనేటువంటి విషయాలు మనం ధ్యానం చేసుకున్నాం వచ్చేవారం దేవుని బిళ్ళరా దేవుని ఎందు ఆశీర్వాదం ఎలా ఉంటుంది ఆ ఆశీర్వాదము ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉంటుంది ఆ ఆశీర్వాదం ఎవరి దగ్గర నుంచి వస్తుందో మనం వచ్చేవారం ధ్యానం చేసుకుందాం దయచేసి మోకరించినట్లయితే ప్రార్థన చేసుకుందాం కృపామయుడ దయామయుడ మీ పరిశుద్ధమైన పాదములు కొంత నాలుగు స్తోత్రాలు ఈ సమయంలో ప్రభా ఎఫ్ఎస్ఎల్కు రాసిన పత్రిక ఒకటో అధ్యాయము ఒకటి రెండు వచనాలు మేము ధ్యానించుటకు మీరు చూపినటువంటి కృపకాయ నీకు వంద నాలుగు స్తోత్రాలు ప్రవ్వ ఎఫ్ఎస్లో ఉన్న విశ్వాసులను పావులు పరిశుద్ధులుగా పిలిచాడు పరిశుద్ధులుగా పిలవబడటానికి కారణం కేవలం క్రీస్తు పరిశుద్ధులుగా పిలవబడటానికి కార గల కారణం మీరు సిలువలో కార్చినటువంటి రక్తం మాకు మేము పరిశుద్ధులుగా పిలవబడలేం మాకు మేము పరిశుద్ధులుగా ఉండలేం మాకు మేము నీతిమంతులుగా ఉండలేం కానీ క్రీస్తు ద్వారా ఆయన రక్తము ద్వారా కలిగేటువంటి కార్యము ద్వారా మాత్రమే మేము పరిశుద్ధులుగా పిలవబడతాం క్రైస్తవమైన మేము పాపులముగా దుర్మార్గములుగా పనికిరాని వారముగా మేము జీవిస్తూ ఉన్నప్పుడు మీరు మమ్మల్ని పిలిచి ప్రత్యేకపరిచి మమ్మల్ని పరిశుద్ధులుగా పిలిచేటువంటి భాగ్యాన్ని మీరు క్రీస్తు ద్వారా మాకు అనుగ్రహించిన దేవా మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు అంటే భాగ్యాన్ని మీరు మాకు అనుగ్రహించినందుకే వందనాలు ఇక్కడ సంఘంలో ఉన్న వారందరూ కూడా పరిశుద్ధులుగా ఉండి ప్రత్యేకపరచబడి వారు వెళ్ళవేళ అదే ప్రత్యేక స్థానము క్రీస్తులో కలిగి ఉండేటువంటి భాగ్యాన్ని మీరు వారికి అనుగ్రహించండి ఈ యూట్యూబ్ వీడియో చూస్తున్న వారిని కూడా ప్రవ్వ మీరు పరిశుద్ధులుగా చేశారు ఆ పరిశుద్ధత ఆ ప్రత్యేకత మీ బిడ్డలు ఎల్లప్పుడూ కలిగి 
భయముతోనూ వణుకుతోనూ వారి పరిశుద్ధతను కొనసాగించేటువంటి భాగ్యాన్ని నీ బిడ్డలకు మీరు అనుగ్రహించమని యేసుక్రీస్తు నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఆమె